Manfred Heinrich hat mit 78 etwas geschafft, das sich die meisten schon mit 50 nicht mehr vorstellen können. Die drei pässe wanderung im Himalaya mit Höhen von über 5000 Metern. Vorbereitet hat sich der Wiesbadener fast ein Jahr lang, zum Beispiel mit einer Stunde täglich auf seinem Rudergerät. Und doch ist die körperliche Kraft nicht das Ausschlaggebende, sagt er. Wenn der Kopf sagt, es geht nicht, ich kann nicht mehr, dann geht es auch nicht. Aber wenn, wenn man sagt, äh, ich will das, ich gehe das, dann, dann funktioniert es auch. Dann geht man automatisch, wie beim Marathonläufer, der irgendwo die letzten drei Kilometer ja auch noch beinahe im Trance geht. Und das kann ich an sich ganz gut. Wenn ich also mir irgendwas vorgenommen habe, dann mache ich das auch. Es gab viele Hürden zu überwinden, auch schon vor dem Start in die Berge. Seine Familie, Freunde und neun Enkel hatten Angst um den Papa und Opa. Dann fing natürlich das Elend an, weil hinter mir hat sich eine ganze Schlange gebildet von Leuten, die gesagt hat: willst du dir was beweisen? Bist du verrückt? Schaffst du nie? Lass bleiben. Mein Sohn hat mir dann im Prinzip vier Tage vor Antritt der Reise hat mir angeboten, er bezahlt mir alle Kosten, wenn ich da bleibe. Und doch startet der 78-Jährige im Oktober ins Abenteuer seines Lebens. Zusammen mit mehreren anderen unter Anleitung des Reiseleiters Markus Schöpping. Das Alter der Teilnehmer, so sagt der frühere Extremsportler Schöpping, spielt dabei keine Rolle. Manfred, bei dir ist überhaupt gar kein Problem. Es ist letztendlich die Einstellung, die, die das, den Ausschlag gibt, weil gehen, also bitte, wer nicht gehen kann, der wird nicht auf die Idee kommen, in Nepal eine Trekkingtour zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die Einstellung ist wesentlich, die Offenheit für das Land, für die Menschen dort. Und doch kam und kommt jeder auf so einer Tour mal an seine Grenzen, auch Manfred Heinrich. Es sind absolut Strapazen. Man kommt an die Grenze dessen, was man machen kann. Wenn ich darüber nachdenke, was ich gemacht habe, würde ich sagen, hätte ich von vornherein gewusst, wie anstrengend es ist, hätte ich mir es dreimal überlegt. Nachdem ich es jetzt aber gemacht habe und geschafft habe, würde ich sagen, na ja, das mache ich auch noch einmal. Ich weiß ja, ich kann es. Drei Wochen lang wandern die Abenteurer durch den Himalaya, überwinden alle Herausforderungen. Ein Lebenstraum mit unvergleichlichen Erlebnissen und Eindrücken. So etwas, sagt der ehemalige Zahnarzt, ist mit keinem anderen Urlaub zu vergleichen. Wenn ich aber drei Wochen am Strand liege und komme zurück, dann sage ich, okay, wie war der Urlaub? Ja, ich war am Strand gelegen, Frühstück, Strand legen, Mittagessen, Strand legen, Abend. Essen, schlafen. Nun am liebsten gehe ich halt irgendwo hin, wo nicht unbedingt Touristenströme sind. Ziele hat er auch noch. Allerdings will er in Zukunft mit fast 80 etwas kleinere Brötchen backen. In der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich würde gern mal sagen, mal Machu Picchu, das äh, zu Fuß. Da hoch. Nicht mit der Bahn, sondern einfach ein Träger, der das große Gepäck hat und ich laufe da hoch. Vielleicht nimmt sich der eine oder andere ein Beispiel an Manfred Heinrich und schafft es auch, seinen inneren Schweinehund zu überwinden und einen Lebenstraum zu wagen. <lacht>